ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിധികൂട്ടങ്ങളുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തങ്ങളാണെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ അങ് ഡൽഹിയിലുള്ള നേതാക്കൾ മുതൽ ഇങ്ങ് കൊച്ചു കേരളത്തിലുള്ള പന്തളം ശ്രീജിത്ത് വരെ തെളിയിച്ചതാണ് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴിതാ രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരാണ് തങ്ങളെന്നും വരുത്തി തീർക്കാൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നാണം കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ये रैली निकले हैं और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किंग जोन उसका हम पुतला हम लोग पुतला जलाएंगे ബംഗാളിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ചൈനയോടുള്ള പ്രതിഷേധ സൂചകമായി പ്രസിഡന്റിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു പക്ഷെ കത്തിച്ചത് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അല്ല മറിച്ച് ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിങ് ജോങ് ഉന്നിന്റെ കോലമായിരുന്നു അത് ഓർത്തു നോക്കണം ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ വിവരം കേരളത്തിലെ വിധികൂട്ടം മിത്രങ്ങളുടെ തലതൊട്ടപ്പനായ പന്തളം ശ്രീജിത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ വന്ന് ചൈനീസ് പതാക കത്തിച്ചു അങ്ങേയറ്റം ധാർമ്മിക രോക്ഷം കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തിയാണ് അഭിനവ രാജ്യ സ്നേഹി പന്തളം ശ്രീജിത്ത് ചൈനയുടെ പതാക കത്തിച്ചത് പക്ഷേ കത്തിച്ചത് ചൈനയുടെ പതാക അല്ല എന്ന് ഉടൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു നവമാധ്യമങ്ങൾ ചുവപ്പിൽ മൂന്നാല് നക്ഷത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൈനയുടെ പതാകയാവുമെന്നാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം വിഡ്ഢിത്തങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംഘികൾ നടത്തിയത് ചിലർ തങ്ങളുടെ ടി വി വരെ എറിഞ്ഞുടച്ചു മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന ഫോണുകൾ എറിഞ്ഞുടച്ചായിരുന്നു മറ്റ് ചിലരുടെ പ്രതിഷേധം ആർക്കു പോയി കാശ് കൊടുത്തു വാങ്ങിയവർക്ക് പോയി ഈ വിഡ്ഢികളോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കിടന്ന് ഇത്തരം പ്രഹസനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടി വി എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചാലും മൊബൈൽ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചാലും ചൈനയ്ക്ക് യാതൊരു വിധ നഷ്ടങ്ങളുമില്ല കാരണം പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പൈസയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ സാധനത്തിൻ്റെ വില ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പൈസ കൊടുത്ത് സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് അത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചാൽ ആർക്കാണ് നഷ്ടമെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ തക്ക വിവരമില്ലാത്തവർ മിത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കണം നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ചൈനയ്ക്ക് ഇവിടെ കയറി നിരങ്ങാൻ അവസരം കൊടുത്തവരോട് ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെയാണ് പട്ടാളക്കാർ അതിർത്തിയിൽ നിന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് മിത്രങ്ങളുടെ പുണ്യഭാവന ഭൂമിയായ ഗുജറാത്തിൽ മൂവായിരം കോടി മുടക്കി ഒരു പ്രതിമ പണിതിട്ടുണ്ട് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിന്റെ ഈ പ്രതിമ പണിയാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധന സാമഗ്രികളും വരുത്തിയത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആറ് വർഷ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എത്ര തവണയാണ് ചൈന സന്ദർശിച്ചത് എന്നറിയാമോ വർഷാവർഷം ചൈനയ്ക്ക് പോയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയും ഈ വ്യാപാര കരാറുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കയറി നിരങ്ങാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ബി ജെ പി സർക്കാരിനെതിരെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാനൂറ് കോടിയുടെ കരാർ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ചൈനയുമായി ഉണ്ടാക്കി സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇന്ത്യ ചൈന സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എത്രത്തോളം ആയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഈ കരാർ സർക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാഷും കൊടുത്ത് ആ സാധനം വാങ്ങി അവസാനം അതെറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു പൂത്തിരി കത്തിച്ചും പാത്രം കൊട്ടിയും ഘോഷയാത്ര നടത്തിയ പോലെ തന്നെ മണ്ടന്മാരാണെന്ന് തെളിയിച്ച മിത്രങ്ങൾ നാം വിചാരിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം മണ്ടന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിൽ കവിഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം വേണം 